Suffolk. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in der Fabrik in Hamburg, aber auch draußen an den Geräten, denn wir streamen diese Veranstaltung in das weltweite Netz. Das ist eine großartige Sache. Mein Name ist Frank Gosen. Ich äh, komme aus Bochum. Das wird vielen nichts äh, sagen. <lacht> Denn das ist eine Stadt, in der Erstliga-Fußball gespielt wird. Meine sehr verehrten... Aber so wie es aussieht, auch nur noch ein Jahr. Dann sehen wir uns wieder. Als ich gefragt wurde, ob ich heute Abend hier mitmachen möchte und als mir gesagt wurde, wer alles dabei ist, habe ich gesagt, was soll ich dafür bezahlen? <lacht> Welchen nahen Verwandten soll ich dafür auf dem Highway 61 opfern? Soweit musste es dann äh, doch nicht kommen. Ähm, wir feiern heute den 80. Geburtstag von Paul McCartney nach. Und es gibt ja außerhalb von Liverpool kaum einen Ort, der besser dafür geeignet ist als Hamburg. Mir wäre jetzt noch Essen eingefallen, weil näher bin ich den Beatles geografisch nie gekommen. 25 Tage nach meiner Geburt sind die Beatles in der Grugerhalle in Essen aufgetreten am 25. Juni 1966. Ich glaube aber immer noch, das ist trotzdem so ein bisschen was wie die Heiligen Vier Könige den geweissagt ward, der werde ein Kindlein geboren im Ruhrgebiet und sie machten sich von der britischen Insel auf, folgten dem Schein des Stahlabstichs über der Hinrichshütte in Hattingen und kamen dann doch nur bis nach Essen. In Hamburg ähm, habe ich gestern festgestellt, dass es wirklich Beatles Country. Ich hatte die große Freude, Frau Hempels Beatles Tour mitzumachen und diese Tour endet ja immer in Rosis Bar. Und da muss ich ja hier in, genau. Und das muss ich ja hier in Hamburg gar nicht großartig äh, erzählen. Und ähm, denn Rosi, die Witwe von Tony Sheridan, die Barfrau aus dem Kaiserkeller, eine Frau voller großer Geschichten, die sie toll erzählen kann, ähm, war eben im Gegensatz zu vielen anderen wirklich dabei. Und sie war nicht nur damals dabei, sie ist auch heute Abend dabei. Hier vorne, die Rosi. Herzlich willkommen. Wir feiern das großartige Werk von Paul McCartney und ich hatte heute Nachmittag Gelegenheit, mir die Soundchecks anzugucken und ich habe gerade voller Stolz gesagt, das war einer der schönsten Nachmittage meines Lebens, ohne Scheiß. Und das war nur der Soundcheck. Also ähm, ich glaube, ihr könnt euch freuen. Wie, viele werden heute Abend auch erzählen, wie sind sie zu den Beatles und zu Paul McCartney gekommen. Und da möchte ich gleich mal mit einsteigen. Wie bin ich zu Paul McCartney gekommen? Ich bin Beatles-Fan geworden 1979 ähm, und dann 1980 ähm, habe ich mir zum Geburtstag McCartney 2 schenken lassen. Bei uns sagen wir im Ruhrgebiet McCartney 2, eigentlich heißt es natürlich McCartney 2, ist mir schon klar. Aber ich glaube, wegen dieser Platte habe ich eben nie diese idiotische Unterscheidung gemacht, äh, John der Intellektuelle, Bissige und Paul der Süßliche, den man nicht richtig ernst nehmen kann, denn McCartney 2 ist natürlich äh, eine ganz andere Nummer als das, was man sonst mit Paul McCartney so verbundert. Und dann habe ich mich in dieses Werk eingearbeitet und deshalb nie diese Klischees mitgemacht. Als ich ähm, warum und wieso ist jetzt egal, es könnte damit zu tun haben, dass ich ein kleines Buch über die Beatles geschrieben habe, ich will aber keine Werbung machen. Als ich meine, äh, alte, meine alten Platten aus dem Keller geholt habe, war da auch McCartney 2 dabei und als, ich bin so ein total sentimentaler Typ. Äh, ich gucke mir diese alten Dinge an und dann, dann, dann geht immer in meinem Herzen eine Tür auf und an diesem Abend, an diesem Tag, als ich die, die McCartney 2 aus dem Keller geholt habe, ging eine doppelte Tür auf, denn ich zog die Innenhülle raus und habe festgestellt, dass meine Mutter, die damals, meine Eltern leben beide schon länger nicht mehr, ähm, als meine Mutter diese Platte damals gekauft hat, hat sie die vorsichtshalber versiegeln lassen. Das werden nur die Älteren wissen, was das früher heißt, hieß, weil man ja Playlists nicht äh, versiegeln kann. Ähm, und 
Es ist, ich, ich bin total gerührt, wenn ich diesen, immer diesen stark nachgedunkelten Streifen Tesafilm oben auf der Höhle sehe und darauf den Stempel des Geschäfts, wo meine Mutter das Ding gekauft hat in Bochum, ein Geschäft, das es schon lange nicht mehr gibt, die Schallplatte an der Hans-Böckler-Straße. Da finde ich den Namen so geil, denn dass man einen Laden einfach danach benennt, was man da drin kaufen kann. Ist ja völlig aus der Mode gekommen, wenn man zum Beispiel so Läden nimmt, in denen man sich die Haare schneiden lassen kann. Ne? Wie die heute heißen, die vier Haareszeiten, herrlich, Kopfsalat, nur so ein Scheiß. Ne? Ich glaube, so ein bärtiger, mate saufender Hipster in Berlin-Mitte könnte richtig für Aufsehen sorgen, wenn er über so einen Laden drüber schreibt, Friseur. Mit Öl. Ne? Und so habe ich dann den Bogen geschlagen vom McCartney 2 in die Gegenwart. Und die Gegenwart... Die ist, heute, die ist heute Abend hier und äh, wir werden uns heute mit unfassbar großartigen Musikerinnen und Musikern durch einen Teil des kaum zu überschauenden Oeuvres von Paul McCartney arbeiten. Und den Anfang macht die Frau, die das Ganze heute Abend hier auf die Beine gestellt hat, die Frau, die das organisiert hat, die uns alle zusammengerufen hat und die das mit einer engelsgleichen Geduld naja, sagen wir bis 18.30 Uhr mit einer engelsgleichen Geduld hier gestemmt hat. Und ähm, dann rückte doch die Show ein bisschen näher und ähm, man musste ihr doch mal fünf Minuten aus dem Weg gehen. Aber das, wir sind heute hier, weil sie uns äh, hier hingebracht hat, weil sie uns, auch mich gefragt hat. Und äh, darüber freue ich mich sehr. Ich muss sogar sagen, ich bin stolz und es ist mir eine Ehre. Das sagt man sehr oft und meistens ist es nicht so gemeint. Heute aber schon. Begrüßen Sie bitte auf der Bühne Stefanie Hempel zusammen mit den Silver Spoons. von mir. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns zusammen den großen Paul McCartney zu feiern. Ähm, wir wollen ihn heute natürlich, wir wollen uns verneigen vor Paul, vor diesem unglaublichen musikalischen Werk und wir wollen ihm danken, dass er uns und zusammen mit seinen drei Freunden aus Liverpool, John, George und Ringo, uns doch den schönsten Soundtrack beschert hat, den diese Erde haben kann. Also, thank you so much, Sir Paul. Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es war, eine Auswahl zu treffen. Also stellt euch... Wir stellt euch bitte ein auf einen sehr bunten, aber auch langen Abend. <lacht> aber kurzweilig wird es bestimmt und ich hoffe, ihr singt alle mit. Und wir fangen jetzt an, wir legen los mit What Paul is all about und das ist The Melody. <lacht> To lead a better life, I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with the Each one believe in this 
Es wird natürlich nicht nur Beatles geben heute Abend. Wir wollen ja, wir schaffen es nicht durch die ganze Karriere, aber schon ziemlich durch Pauls Karriere wollen wir gehen. Und wir gehen ins Jahr 1997. Da ist der Anfangston. Und dieses wieder so ein wunderschönes, süßes Paul McCartney Lied mit einem tollen kleinen Riff. Und äh, es ist geschrieben natürlich für seine große Liebe Linda, die da schon schwer krank war. Und das ist ein Durchhaltelied für Linda und ein ewiges Liebeslied. Just 
just want to go out Get out of my head And every day I don't want to get up Get out of my bed Every night I want to play out And every day I want to do But tonight I just want to stay here Stücke mal eben so zu lernen. Das sind, wo sind sie denn? Holen wir Max Schneider an den Drums und Friedrich Paravicini an der Riesenburg aus Keyboards da hinten. Und Uwe Frenzel am Bass. Der wichtigste natürlich heute, Uwe McFrenzel. Ich würde sagen, wir rollen los mit der ganzen Band und hoffentlich mit euch allen. Wir gehen ins Jahr 1965 zum Rubber Soul. <lacht>
Jetzt hat Billy diese schöne John Lennon Rickenbacker Short Scale Gitarre mitgenommen, aber kein Kabel reingesteckt. Ne? Nee, ich habe sie eben rausgezogen, das ist einfach zu kurz. Ich habe meine Beine. Aber ist sie nicht schön? Bei den Beatles Konzerten kann Billy immer seine echten Beatles Gitarren einsetzen. Ja, echt nicht, aber die Nachbauten. Aber Und der Original Vox äh, Python Gurt, also Python Gurt, den er damals oh, ja. getragen ja. hat zu dieser Gitarre. Da bin sogar ich raus, Billy. Das ist ja schon Heavy Metal, ne? Inzwischen. Billy King! <lacht> So, sag mal, Billy, wann war sein Geburtstag nochmal? Gestern. Ja, also, also let's celebrate, please, everybody, the night before. So ab 65, 66 haben ja die Beatles angefangen, wirklich über alles zu schreiben und quasi alle menschlichen Themenbereiche auszuloten. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass dieser Song mal zustande kam. Also erstmal, weil Paul, wie so oft, einen Zeitungsbericht gelesen hat, aber dann hat wohl eine seiner vielen Tanten mal zu ihm gesagt, I actually want to hear if you can write a song that is not about love. Sie haben dann sehr viele Songs not about love geschrieben und so, jetzt Billy und der... Wir haben einen kaputten Drumhocker. Oh, müssen wir schnell austauschen. Oh, den Drummer brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Ich wollte ja eigentlich nicht so viel reden, aber jetzt habe ich ja Zeit. <lacht> Weil wir so viele Songs haben. In der Daily Mail las Paul von einem jungen, anstrebenden Autoren, der gerne Taschenbuchautor sein möchte. Everybody ready? Yes.
Liebe Frenzel an unserem Paul Bass, habt ihr ihn gehört, den schönen Höfner. So, jetzt kommt nach Here, There and Everywhere die nächste ganz große Paul-Ballade, gesungen von unserem Balladenkönig, unter anderem Billy King. Und Ben Keine. hat natürlich das richtige Instrument dabei. Keine Vorschusslobe. Ja. Mr. Billy King, Ben Barrett an der Nylon-Seitengitarre und nicht zu vergessen Friedrich Paravicini am Klangholz. So, und jetzt gibt es die erste große Umbaupause. Bringt Bochum wieder ins Spiel? Entschuldigung, es, ist, es tut, mir, tut mir wirklich leid. Aber ähm, ja. Es irritiert mich so ein bisschen, dass das die Stühle sind, die wir früher in der Schule hatten. Das macht mich ganz kirre. Aber äh, ich möchte die Gelegenheit ergreifen, eigentlich mit Frau Hempel kurz zu sprechen. Das hatten wir jedenfalls so uns äh, vorgenommen. Ähm, Stefanie Hempel, du hast auch, wir haben ja alle unsere Initiationsmomente mit den Beatles und mit Paul, Deiner lag sehr viel früher als zum Beispiel in meiner Lebensgeschichte, im zarten Alter von zehn Jahren. Wie, wie ist Sogar es? im zarten Alter von neun Jahren. Das auch noch. Und mein Lieblingsbeatle war ja tatsächlich zuallererst 
gebe ich zu, und über ganz viele Jahre John, und da ist die neun natürlich wichtig. Also als ich neun Jahre alt war, hat mein Vater, der hier vorne auch sitzt, die wunderbare Idee gehabt, mir eine Beatles-Kassette in den Kassettenrekorder zu stecken. Wir lebten ja damals, es war eine Amiga-Kassette, weil wir im Osten lebten. Und Gott sei Dank hatte mein Vater, der der Zahnarzt der Pudis war, von den Pudis <lacht> mal aus dem Westen so einen Kassettenrekorder bekommen, sogar mit Doppeltape-Deck. Und die Kassette fing an mit She Loves You und das war der Moment meines Lebens. Und danach wurde alles schön und bunt. Du hast aber erstmal erst gedacht, äh, äh, Paul McCartney hätte, einen Song über, hätte deine Schwester in, in einem Song äh, äh, erwähnt. Ja, das war bei meinem allerersten Auftritt mit zehn Jahren äh, beim Fest der jungen Talente im Kulturhaus Grabo wo sonst nur die kleine weiße Friedenstaube und der kleine Trompeter gesungen wurde, oder wir sind die Moorsoldaten, bin ich mit ein paar Freundinnen aus der Klasse und meiner Schwester mit Let It Be aufgetreten und Hey Jude, also den spiele ich schon seit ich zehn bin, Let It Be. Und ähm, wir hatten ja kein Englisch, sondern Russisch, also habe ich mir, wie aber wahrscheinlich hier kennen das viele auch noch, die Songs so lautsprachlich ausgeschrieben, war tierisch sauer, dass meine Schwester, die Claudia heißt, genannt Claudi in einem Beatles-Song vorkommt, bei When the Night is Cloudy. Und ich habe das auch genauso aufgeschrieben, When, When the Night, war wirklich tierisch sauer, weil jemand dachte, das muss When the Night is Steffi heißen. Das ist so gemein. So was denkt man als Kind noch. Aber du hast dich eben auch früh mit den Texten der Beatles äh, intensiv beschäftigt und äh, wir kommen jetzt in einen Teil des Programms, wo, ja guck mal, also die ist geübt, ne? ähm, wir kommen jetzt in einen Teil des Programms, wo wir uns mit Songs von Paul McCartney beschäftigen, wo auch die Texte immer wichtiger wurden, unter dem Einfluss eines gewissen Robert Zimmermann aus äh, Amerika. Und ähm, ja, vielleicht willst du noch einen Ton äh, dazu sagen, was für dich der, der, der Unterschied ausmacht zwischen John und Paul in den Texten ab dieser Zeit. Und äh, dann kann ich mich nämlich auch schon wieder dünne machen, weil uns... Äh, weil ich verdecke hier den Blick auf eine musikalische Attraktion. Ich verabschiede mich bis später. Frank Osen. Ja, das kann man ganz kurz fassen. Es ist aber auch ganz wunderbar und, das kann, und auch ganz irre, dass durch den Einfluss von Bob Dylan wirklich sofort, das ist ja alles so schnell gegangen bei den Beatles, John anfing, besondere Texte zu schreiben und sozusagen nach innen geschaut hat und angefangen, über sich selbst zu schreiben und Paul angefangen hat, nach außen zu schauen und zu diesem unfassbar tollen Beobachter und Figurenzeichner wurde, sodass die Charaktere wirklich vor unseren Augen zum Leben erwachen und das hat er ganz wunderbar gemacht mit den nächsten beiden Songs ähm, und vor allen Dingen immer die einfachen Menschen gezeichnet. Und jetzt möchte ich bitte... Erstmal bitte, sorry, einen ganz großen Applaus für das Kaiserquartett. Und ich möchte jetzt einen wunderbaren Freund, einen riesen Beatles- und Paul McCartney-Fan und einen großartigen Schauspieler auf die Bühne und Sänger auf die Bühne holen. Und das ist der wunderbare Gustav Peter Wöhler. Einen großen Applaus. Nee, warte, warte, bitte, bitte, warte mal, bitte kurz. Also wir müssen den Einzähler hören, deswegen. Ja, mach gerne. Father McCann's 
writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near him, look at him working, darling his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Why don't we love the lonely people? Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people. Merci In zwei Minuten, was wird da erzählt? Und jetzt kommt wahrscheinlich das besonderste Instrument des Abends von natürlich Friedrich Paravicini gespielt. <lacht> Nur in den 30er, 40er Jahren wurde dieses kleine Instrument gebaut, eine Celestina, die heute die Harfe ersetzt. Jetzt gucken wir mal, ob sie an ist. Ich gehe mal in die Mitte, ich habe mir auch einen kleinen Traum erfüllt. Ich wollte auch mal mit dem Kaiserquartett zusammen singen. Und natürlich mit Friedrich. Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She gave her most of our life Is leaving Sacrificed most of our life We gave her everything money could buy She's leaving home after living alone. 
waiting to keep the appointment she made meeting a man from the motor train she Friedrich Baravicini, das Kaiserquartett und die Silver Spoon. Den tollen Aspekten des heutigen Abends für mich persönlich gehört, dass ich einerseits die Gelegenheit habe, äh, tolle Leute, neue Leute kennenzulernen, die ich bisher nicht kannte und dass dann aber auch einige hier dabei sind, deren Werk und auch deren Persönlichkeit ich seit zum Teil Jahrzehnten bewundere, die einen beeinflusst haben, die einem auch äh, in manchen Zeiten Orientierung gegeben haben. Dazu gehört äh, der Mann, der als nächstes hier auf die Bühne kommt, ein Mann, der seit äh, knapp, seit fast 50 Jahren aus der deutschen Rockmusik nicht äh, wegzudenken ist. Ein Mann, der in einer Zeit, als der Heimatbegriff in Deutschland mit gutem Recht einigermaßen belastet war, gezeigt hat, dass Mundart nicht dumpf sein muss und dass Mundart rocken kann. Ladies and Gentlemen, Wolfgang Niedecken. Wolfgang, ganz kurz bevor es losgeht, man verbindet dich ja in erster Linie äh, mit einem äh, Solosänger, äh, ja, Sänger ist ein großes Wort, aber mit äh, Bob Dylan, dieser kleine Seitenhieb muss erlaubt sein, aber was viele, was die wissen, die deine sehr lesenswerte Autobiografie gelesen haben, äh, ist, dass du eigentlich deine erste Berührung mit ernsthafter Rockmusik mit den Beatles hattest. Wie kam das und äh, warum bist du dann wieder abgerutscht? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja, also, ähm, also ich, war, ich war zwölf, als die Beatles in mein Leben knallten. Wahrscheinlich äh, die, die etwas äh, älter sind, äh, war das so ähnlich. Die Beatles sind 1963 äh, plötzlich in der Bravo gestanden, äh, plötzlich äh, liefen die im Radio und ich war bis dahin eigentlich Pfadfinder. Äh, hab äh, Winnetou gespielt und plötzlich kamen die Beatles und hoppla, was ist denn jetzt? Musik könnte interessant sein. Bis dahin gab es ja eigentlich nur Kirchenmusik, äh, Marschmusik, Schwagermusik und die Großen im Internat, die haben Dixieland gehört. Für uns war da nichts dabei, war überhaupt nichts dabei. Und auf einmal kam einer und hatte diese Single äh, auf der einen Seite From Me To You und auf der anderen Seite Thank You Girl. Und das Irre war, der hatte die doppelt. Der hatte einmal die englische Pressung und einmal die deutsche Pressung. Und das, das Odeon-Label, das grüne Odeon-Label. Dann habe ich gedacht, äh, ich könnte vielleicht äh, diese deutsche Pressung gegen ein Taschenmesser eintauschen. <lacht> hat er auch gemacht. Und dann, äh, ich habe aber noch nicht geschnallt, was das mit den Beatles auf sich hatte. Ich habe nur gesagt, Odeon. Odeon und Grün. Und ich fand das so toll, diese beiden Stücke. Und... Äh, da habe ich meine Mutter so lange genervt, bis sie mir eine zweite Odeon-Platte gekauft hat. Da stand auf der einen Seite Misery und auf der anderen Seite Ask Me Why. Und dann so langsam wurde es dann klar, aha, das sind also vier Typen, die machen das alles selber. Die, die, die haben die, 
die spielen die Instrumente. Einer spielt die Gitarre übrigens falsch rum. Und dann ging das eigentlich so, so, wie man Indianer gespielt hat, wo man gesagt hat, also ich will bitte Vinito sein und der andere will gerne Old Shatterhand sein und der dritte will Old Shurehand sein. So haben wir natürlich auch ausgesucht, wie das bei den Beatles war. Und bei mir war vollkommen klar, der sympathischste Typ war Paul McCartney. Definitiv. Und dann wollte ich einfach äh, Bass spielen, habe das auch zuerst äh, linkshändig probiert. Das war einfach geiler aus, so, hat nicht funktioniert. Ich konnte mir auch keinen ich konnte mir auch keinen kein Bass leisten, keinen kein Beatles-Bass. Der war einfach teuer, der kostete über 300 Mark. Und dann habe ich mir aus dem äh, Quellekatalog einen, einen äh, mit, mit rotem Kunstleder bespannten Bass gekauft. Der war irgendwie so 150 oder so. Ja, und äh, dann habe ich Bass gespielt, bis dann irgendwann äh, Bob Dylan in mein Leben trat. Und dann habe ich gesagt, jemand anders muss Bass spielen. Ich will jetzt so Songs schreiben wie dieser Typ mit der Sonne. Also du so. kehrst heute eigentlich zu deinen Wurzeln zurück, kommst zurück auf den rechten Weg und ja. äh, ich sehe, welche Nummer du spielst und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, eine der schönsten Nummern von Paul McCartney. Wolfgang Niedecken. Ja. Vielen, vielen Dank. Takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes, you see nothing. A sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted here. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is there. She thinks she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head, you won't forget her And in her eyes See nothing, no sign of love behind the tears, life for no one, the love that should have lasted years. Sagen, die Anne hat mir zu dem Song geraten. Ja? Äh, als ich gefragt habe, ob ich das machen würde und überlegt, welche Songs ich spielen würde, wusste ich einen Song wusste ich direkt. Und von No One hat die Anne vorgeschlagen und dann habe ich das in H-Moll probiert. Äh, Scheiße, H-Moll geht gar nicht. Äh, dann habe ich bis äh, Freitagabend das in A probiert und festgestellt, die denken, lass es sein, mach es lieber wie Johnny Cash, mach es in G. Äh, 
Für die nächste Nummer würde ich meinen alten Freund Stoppock auf die Bühne bitten. Das ist so eine Art Wunschkonzert, ja? Auch für mich. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass der Stoppock Benjo spielt, weil er das so selten darf. Wir haben letztens zusammen beim Ringelstädter gespielt und der Ringelstädter, der hasst Benjo. Und ich liebe Benjo. Wunderbar. Ich wünschte, ich könnte das spielen. Ich habe so ein Fusch-Benjo, so mit sechs Seiten habe ich eins. Aber unter den richtigen Benjo-Spielern ist das, glaube ich, sehr verpönt. Ne? Absolut. Ich weiß. Ja, aber ja. Das Schöne ist an meinem Freund Stoppock, der ist immer sehr ehrlich zu mir. Ja. So, und äh, diese nächste Nummer, äh, die habe ich vor sehr, sehr vielen Jahren eingekölcht. Die wäre eigentlich auf dem Pick Sibber album gewesen, aber wir haben keine Erlaubnis dazu gekriegt. Und dann haben wir es mal irgendwie bei so einer kleinen Akustiktour gespielt, Anne, Rani und ich. Und dann, äh, das war, als, als ich gefragt wurde, direkt vollkommen klar, ich will Rocky Raccoon spielen. Ja? Und äh, man muss dazu sagen, es ist ein, äh, sind eigentlich kölschsprachige Menschen anwesend, die das Stück dann auch ver verstehen können, was ich da singe. Also es ist eigentlich die gleiche Story. Wie bei Paul McCartney, der sich übrigens über Bob Dylan lustig gemacht hat, über Bob Dylan's Talking Blues. Und äh, das, die Geschichte ist irgendwie so eine merkwürdige Love Story im Wilden Westen, wo alles schief geht. Und äh, für uns in Köln ist der Wilde Westen natürlich die Eifel. Ja? Der Eifel, da passieren die merkwürdigsten Sachen. Ja? Und äh, deswegen spielt dieses Lied äh, im Wilden Westen Schrägstrich. In der Eifel. Ein Kerl namens Karl-Heinz Buhr. Mitten in der Eifel zwischen Blankenheim und Gallia wird verlangert, singt der Typ, der heißt Karl-Heinz Buhr und in der Stars nimmt er einfach Frau fort mit einem anderen Kerl. Karl-Heinz sagt, was auf der Schnapp ich mir? Guckst du in der Hut an, vor dem Bus noch rum? Komm sich jetzt immer im Hotel zur Post und lass dich auf der Lur. Karl-Heinz Buhr war unheimlich stur und in den Axtkommod lag ein Bibel. Zwischen Jüttel und Himm hat ein Pistol in die Klemm für den Drecksack der Jahrisch noch ein Döbel. Wieso hat die blöde Sau sich an die Mann an mein Frau? Systematisch sorgt für sich durch die Hotelbahn. Eine mir heißt Sympathie, sie selbst nennt sich Marie. Doch jeder hält ganz als hell, ja. Das Unterstenz, der Schiffschaukeln bremst. Komm rein und bestellt ein Champagner. Dann heißt Druck die Blem und bleibt wie Bogart sind Zeng. Und sag ich hoff, du hast die Testament fertig. Bloß der Typ war doch fit, der Karl-Heinz leider nicht. Und er schießt den Kuhn, fluche durch Finster.
Vielen, vielen Dank. Der wilde Westen in der Eifel. Wolfgang Niedecken. Vielen, vielen Dank. Stoppen. Jetzt freue ich mich ganz besonders, einen Song spielen zu dürfen, das es, äh, kennen wahrscheinlich viele nicht. Dem brauche ich. Halt! Das Ihr seht schon, es ist, läuft hier wie am Schnürchen. Ja, ich glaube, oder sagen wir mal, einige kennen es vielleicht nicht. Das ist vom ersten Soloalbum von Paul McCartney, Paul und Linda McCartney. Ja, genau, richtig. Und da gibt es auch eine Story für, aber es wird heute schon viel erzählt und der Abend ist lang. Das könnt ihr auch alle nachschlagen. Wir wollen es nicht übertreiben mit den... Okay? Wo, 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 wo. Du fängst an, ne? oder? Nee. nee, wir haben doch ein schönes Intro von Herrn Pavicini. Ah ja, das Original. Natürlich der wunderbare Ulle Rode an der Gitarre. Die Beatles hatten ja auch diese schöne kurze Country-Phase. Einmal mein Cowboyhut auf, inspiriert von Wolfgang Niedecken. So. Und ich fange an. Gut. Du fängst an. Gut. I've 
just just seen the face I can't forget the time or place where we just met She's just a girl for me And I want all the world to see we've met And it been another day I might have looked the other way And I had never been away But as it is, I dream of her tonight Never known to like or sis, I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling. Be back again. So, und wir sind ganz schön international. Wir haben auf jeden Fall insgesamt zwei Engländer auf der Bühne. Der erste ist natürlich Ben Barrett. Ein zweiter kommt noch und wir haben einen Gast aus Irland. Nämlich Finalist von The Voice of Ireland und eigentlich The Number One of Ireland, Mr. Nigel Connell für eine meiner liebsten Paul McCartney Nummer. Nigel. Einen großen Applaus bitte. Heute extra aus Irland hergeflogen. Hallo Hamburg. I always wanted to say that. Das macht Otto doch nachher. <lacht> I cannot believe this. I'm pinching myself. And, uh, thank you so much for allowing me to sing in this great city and what an amazing venue. And, uh, And what an amazing band Stephanie has put together here. These guys are just incredible. I'm going to sing a song from Paul McCartney's debut album, simply called McCartney, released in 1970. And this is Maybe I'm Amazed. Yes. <laughs> I'm amazed at the way you love me like you do Baby, I'm afraid of the way I love you Baby, I'm amazed at the way you put me on the line You hold me on the line Baby, I'm afraid of the way I really need you
hier an der echten Riesenorgel. Und apropos Orgel. Ich hole den Kleinen, dich, oder? <lacht> Herr Stopper kommt noch mal auf die Bühne, um uns beim nächsten Song Mr. Lennon zu geben. Und Yeah. Und Friedrich darf an der Orgel und am Wurlitzer hinten seinem Idol frönen, nämlich dem großartigen Mr. Billy Preston. Und die schöne Geschichte ist, wir sind in Hamburg und die Beatles-Fans werden es wissen. Die Beatles haben ihr zweites Starclub-Engagement im November 1962 gespielt. Hier vorne sitzt Horst Fascher, der dabei war. Und sein Bruder Uwe und Rosi war auch damals dabei. Als nämlich die Beatles zusammen mit Horst absoluten Liebling gespielt haben, nämlich mit Mr. Little Richard. 
Und der Keyboarder von Little Richard war der 16-jährige Billy Preston, den die Beatles in Hamburg kennengelernt haben. Billy durfte nur mit, weil Little Richard damals ja angeblich auf Gospel und äh, auf Gottes Wegen unterwegs war. Deswegen hat Billy die Erlaubnis gekommen, bekommen, auch mit 16. Also da kann Horst andere Geschichten erzählen, ob das wirklich alles mit Gott so genau genommen wurde. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie Billy hier kennengelernt und deswegen kam auch diese tolle Connection wieder zustande. Und wer Get Back die Sessions gesehen hat, da sieht man die Beatles, als Billy Preston reinkommt in die Studios und sie für ihn Ask Me, nee, was ist das, nee, A Taste of Honey spielen, weil das hat sich der kleine Billy Preston damals in meinem Star Club von ihnen gewünscht. Spielt mal Taste of Honey. So. so viel zur Geschichte, sagt die Stephanie, und jetzt... Nee. So, und jetzt rocken wir doch nochmal richtig, ne? Und gehen aufs Dach. Come on.
Und Halleluja jetzt. Ich bin wahnsinnig stolz. Könnt ihr noch eigentlich? Das ist ja erst die erste Hälfte, ne? So, ich bin wahnsinnig stolz und freue mich sehr, dass wir wirklich jetzt auch für diesen Club so wichtig, so entscheidend die größte Blues- und Rockstimme Hamburgs auf die Bühne bitten dürfen, Mrs. Inga Rump! Yes! Uh, yeah. Rosi! Oh, ist wie schön. Das ist wie eine große Familienfeier. Ich bin ganz besonders stolz, dass du mich eingeladen hast hier. Und ich hätte das, äh, ja, dass ich in meinem hohen Alter noch äh, was von den Beatles vortragen darf, wo ich doch damit eigentlich mein Erweckungserlebnis hatte, als ich die ersten Songs von den Beatles hörte, wie es uns allen ging eigentlich, also in meiner Generation halt. Also, lass uns loslegen! Yes. Ich singen wir aus! Let's burn the house down.
Was macht dein Gesicht in dem Glas bei der Tür, Elena? Willst du meine Teilzeitsekretärin sein, Martha? Madonna, wie ernährst du all die Kinder zu deinen Füßen? Leben und sterben lassen, Michelle. Dann kommt der Maxwell mit dem Silberhammer. Die Liebe, die du machst, gleicht der Liebe, die du nimmst. Natürlich kannst du mein Auto fahren, aber wenn es dunkel wird, schlepp ich dein Herz ab, Rita. Und Jenny Wren wird dazu singen. All meine Liebe werde ich dir geben und über Nacht eine Million Taschenbücher für dich schreiben. Das ist das Chaos der Schöpfung im Hinterhof. Du machst mich verrückt, mein Honigkuchen. Hier und dort und überall tragen wir beide Regenmäntel in der prallen Sonne. Damit mein Geist aufhört herumzuwandern, schließe ich das Loch, durch das der Regen eindringt. Wir kehren immer zurück zu den Liedern, die wir sangen. Du sagst ja, ich sage nein. Hallo, auf Wiedersehen. Nach der Pause. Just let me hear some of that rock and roll on the 17th of August in 1960, shortly after midnight, five young lads from Liverpool and a few companions finally reached St. Pauli, Hamburg's red light district. After a 36-hour journey, they drive down the legendary Raperbahn, turning right into the Große Freiheit. Bright lights, big city, a street fully wrapped in neon and red lights. That same evening, John, Paul, George, Stuart and Pete play their first official show as the Beatles right here at the Indra Club. The Indra is a tough beginning. Here we are on the quiet and very dark side of the Große Freiheit. Not too many people get lost around here. The Beatles are supposed to turn the run-down strip cabaret club into a hot new rock and roll place. But they are still amateurs and to be honest, they caught a lucky break because they were only chosen because three other bands from Liverpool couldn't make it to Hamburg. But by performing night after night, by rocking and rolling all over the place, they are getting better and better. The audience in St. Pauli loves a wild show. The Beatles jump up and down, <laughs> they act like crazy, and they <laughs> quickly learn how to march out. Just let me hear some of that rock and roll music. Beatles live a very tough life here. 
Hamburg is their first real rock and roll engagement. Paul is 18, George is only 17 years old. For the first time they are far away from their homes, for the first time abroad, for the first time they are earning money with their music. The club owner, Bruno Koschmieder, wanting to be a nice guy, lets them sleep in his little cinema called Bambi Kino, which is just around the corner from the Große Freiheit. Here they live in two little dumps, two tiny little storerooms, right next to the men's toilets. No windows, no heating. They are here until the end of November. It gets very, very cold. They have to stay here for three months. They quickly find a sort of nickname for their first accommodation. The Beatles call the Bambi Kino the Black Hole of Calcutta. They often play until four or five in the morning, high on prelly pills. They go to sleep at nine or 10 in the morning just to be shaken out of bed again a few hours later by the children's matinee. I'm so tired. But life gets better when they are moved to the better club, the Kaiserkeller. And it is here that they meet another band from Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes, and their drummer, Ringo Starr. <laughs> Woo! <laughs> My body lies over the ocean. My body lies over The top 10 was the best, according to George Harrison. The Beatles love the top 10 club directly on the Reeperbahn. The top 10 has a fantastic sound system, echo on the microphones. We sound like Elvis on record, says John. Here they perform for legendary 92 nights in a row, from often 7 in the evening until 4 or 5 in the morning, with some 15 minutes breaks in between. No musician today can imagine something like this. And here the Beatles are the band of Mr. Tony Sheridan, the greatest performer in the city. They call him our master, our teacher. They all learn from Tony Sheridan. Here they play for a wide audience of sailors, rockers, gangsters, prostitutes, and a growing number of young people from Hamburg that just love rock and roll. When the sailors get drunk and homesick, they would often request an old chanty. And all the audience knows this song. So Tony and the Beatles record it as their first official single in Hamburg when they are offered their first record contract with the Polydor. The legendary Bert Kempfert produces My Bonnie. Mach show!
first time in Hamburg, the Beatles get to know a group of young art students and photographers, Astrid, Klaus and Jürgen. They are known as the Exes, short for existentialists. They are inspired by the Paris Bohemians, always dressed in black, wearing black polo necks, uh, with French-style haircuts, calm forward, a little over the ears, and not greased back like the rock and rollers. The Beatles call them our angel friends. The Exes are their closest friends in Hamburg. They look after the young lads from Liverpool. They are like family. They invite them to their homes. They show them around. They even cook for them. And they take their first professional photographs. The Beatles are blown away by these images. The young Exes, Astrid Klaus and Jürgen, show them that they can be more than musicians. They can be artists too. They can be stars. They show them that rock and roll as a combination of music, style and looks is art. In 1961, the Beatles start to copy the exy look. A little later, this very special look becomes famous all over the world as the Beatles look. The so-called mop top or Pilzkopf, as we say in Germany, is born right here in Hamburg. Oh, do this so schön. Schön wie ein Diamant, ich will mit dir gehen, komm gib mir deine Hand, komm gib mir deine Hand, komm gib mir deine actually in what used to be the famous Star Club. The original building burned down in 1983 and was knocked down shortly after. Everybody wanted to play in this legendary club. About a thousand rock and roll fans fit into the Star Club. And they all wanted to play here. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bill Haley, Bo Diddley, Gene Vincent, Chuck Berry, Fats Domino, Ray Charles, Jimi Hendrix plays here even Cream with Eric Clapton and Ozzy Osbourne. The Beatles play at the opening night on the 13th of April in 1962, and then they come back
Liebe Leute, habt ihr tatsächlich schon alle was zu trinken bekommen? Wir hören nicht, dass einer zusammenbricht hier. Are you ready for the second set? Yeah. Könnt ihr noch? So, ich habe die Ukulele rausgeholt, mein Signature-Instrument. Und natürlich gehen wir nach Hamburg und bitte alle Leute hier im Bunde, mach, schau und schreit mit. Are you ready? Is Max ready? Ja? Ich zähl ein. Ich zähl ein. Ich zähl ein. Ich zähl ein. <lacht> Euch alle. One, two, three, four! So ihr Lieben, wir bleiben quasi beim Rock'n'Roll, aber bei den 70ern. Ich möchte noch einmal den großartigen Nigel Connell auf die Bühne bitten. Dankeschön. Und wir haben zwei Bläser jetzt da. Die wunderbare Anne Wolf, die quasi auch alles spielt. Und Mr. Mark Norton from England. Und wir kriegen zum großartigen Paul McCartney im Wings Album Band on the Run. Okay, are you ready?
waren auch nicht schlecht. <lacht> und wir gehen nach 1980, fast noch 70 oder 89 und ich bitte wieder den wunderbaren Gustav Peter Wöhler auf die Bühne. Yes!
And now some completely different. <laughs> Jesus. It bleibt beim selben Album, aber it's really something completely different.
Christoph Peter Wöhler. Ja, und das Tolle beim Werk der Beatles ist es da, dass es so unfassbar generationsübergreifend ist. Ich erlebe das selber auch immer wieder bei meinen Touren, wie viele junge Leute und auch wie viele Kinder tatsächlich zur Tour kommen und dann ähm, jeden Beatles-Song mitsingen können. Im letzten Jahr, Rosi erinnert sich daran, da war so ein Junge aus Freiburg, der guckt jetzt vielleicht auch zu, Finjen und der ist 13 und bei meinem Abschlusskonzert bei Rosi habe ich ihm einfach irgendwann die Gitarre gegeben und er hat weiter gespielt. Und ich möchte jetzt eine junge Künstlerin, die, Jungs, die jüngste heute Abend hier in diesem Bunde, auf die Bühne bitten und dass die hier aus Altona kommt und das ist die wunderbare Janne Soma. Einen großen Applaus bitte. Mit tatsächlich einer Wings-Nummer, die vielleicht der ein oder andere kennt. Das nächste Lied ähm, ist eins meiner Lieblingslieder von den Beatles. Und ich freue mich unfassbar doll, dass ich das heute spielen darf. Thank you. 
Blackbirds sing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly Singing in the dead of night Take these broken wings and learn to Bleib bei den Ladies. So, und der ein oder andere hier im Raum weiß vielleicht, dass ich noch neben den Beatles und neben den Silver Spoons eine zweite, relativ neue, wunderbare Band habe mit drei Ladies. Und wir spielen ähm, die wunderbare Musik der Joni Mitchell in unseren sehr eigenen Versionen. Und ich freue mich sehr, dass ich Anne ist ja eh schon dabei, aber auch Iris Romen aus Berlin heute herholen konnte, dass wir unseren Joni Spirit auch Paul McCartney ein bisschen überstülpen und jetzt zwei Wings Nummern für euch spielen. Und eben war Blackbird und es gibt ja noch einen anderen Bird bei Herrn McCartney, nämlich den Bluebird. Das müssen wir als Jonis natürlich machen.
Es kommt ein kleines Melloton zum Einsatz. Ja, der nächste Titel, ähm, wenn jemand in diesem Raum von uns allen hier und Backstage äh, diesen Titel äh, für sich claimen kann, dann ist es eine Person, sie steht neben mir. I'm carrying. Sie hat das alles hier auf die Bühne gebracht. Von der ersten Idee bis zum letzten Ton. Unfassbar. Stephanie Hempel. Danke nochmal an Paul McCartney für diese großartigen Songs, oder? Das hört einfach nicht auf. Ich kontrolliere mal eben. Es kommen nur drei Seiten zum Einsatz, aber die sind sehr wichtig. Die Finger sind so schwitzig und das ist so ein komisches Fingerpicking, aber das geht schon.
Anne de Wolf, Iris Roman, The Joni Project. Vielen Dank, Mädels. Die komische Nummer in der Pause, hallo. <lacht> ähm, ja, ist so. Ähm, ich habe vorhin mit äh, Gustav Peter Wöhler hinter der Bühne äh, gesprochen und wir waren uns einig, ähm, dass das doch ziemlich der geilste Konzert ist, auf dem wir jemals gewesen sind. Und hey, ich war vor zehn Jahren mit meiner Oma bei Howard Cappendale. Und heute ist schon besser, muss ich sagen. Das Erschütternde an dem Konzert war, dass einige Nummern nicht von Howard Cappendale, sondern vom Publikum gesungen wurden. Und das war nicht schön. Da musste ich gestern ehrlich gesagt dran denken, weil als wir mit äh, Stefanie Hempels Beatles Tour auf der Reeperbahn angekommen waren, waren da die ganzen Bachelorette-Partys, äh, die Junggesellinnenabschiede und da musste ich tatsächlich wieder an Howard Carpendale denken. Ne? So, ähm, meine sehr verehrten, Umbaupause ist viel schneller beendet immer als ich äh, dachte. Wir kommen nun zu einem, in einem Programm voller Höhepunkte. Und fantastischer Leute kommen wir zu einem weiteren fantastischen Mann. Und ich darf sagen, alle, die, und ich schließe mich da ein, in den letzten 50 Jahren auf deutschen Bühnen versucht haben, komisch zu sein, stehen auf seinen Schultern. Und er ist ja nicht nur the godfather of German comedy. Wir alle wissen auch schon aus seinen frühen Programmen, dass er ein fantastischer Musiker ist. Gleich in seiner ersten Fernsehshow hat er ja Fool on the Hill gesungen von den Beatles zusammen mit Peter Horton. Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> Ladies and Gentlemen, give a big hand für seine Majestät Otto Walkes! Ja, 
haben mich erkannt. Yes! Aber ich bin erstmal völlig beeindruckt, dass Stefanie das wie gesagt, fantastisch organisiert hat. Sie ist zwar jetzt nicht da, aber dafür hat sie noch einen kleinen Applaus von Ihnen zwischendurch. Okay. Ja. Ja. Ich, ich singe ein Stück mit dieser fantastischen. Seid ihr die Spoons? Wie nennt ihr euch? Loving Spoons? Nein, die Sonne? Stefanie Hempel Band. Ja, ich bin also wirklich überrascht. So, wir singen ein Lied von Paul McCartney, den habe ich ja hier schon gesungen, das war 1972 und das war hier in der Fabrik und das, das Stück heißt Honey Pie. Und ja, das und Dankeschön. Okay, dann gib man, gib man, geh Chris gleich wieder. She was a working girl. North of England way. Now she hits the big time. In the USA. And if you could only hear me, this is what I say. Of the silver screen And all the thought of meeting you Makes me weak in the knee Oh, honey pie You are driving me frantic All across the Atlantic Unterstützen, das haben Sie ganz gern. Yes, yes, come on! Okay. Die nächste Nummer hat Otto sich speziell Moment, gewünscht. Moment, ich muss mir die Noten an. Ach jetzt, das ist G-Dur, okay? G-Dur, machen wir es in G-Dur? Machen wir es in G. Yeah. Are you ready? I'm ready. Yeah. <lacht> you tell last thing and I can see. You can cry cause you love it at me. I'm down. When you know I'm ah! 
Wir holen wieder unsere Bläser und wir haben einen zusätzlichen Bläser, nämlich einen Trompeter. Hartmut Fischer wird jetzt zusammen mit Marc uns die Bläser machen. Wir gehen zum großartigen Album Revolver und Billy King. Billy King, geh mal schön nach vorne, Billy, bitte. Die Kabel reichen immer nicht. How do you follow this? I mean. <laughs> Seid ihr noch da? Yeah. Hey, geht doch. Super, danke. Die Bläser bleiben 
Und ja, ich will den Druck nicht erhöhen für unseren Trompeter. Er wird jetzt das wahrscheinlich wichtigste Solo des Abends spielen. Und auch das komplizierteste. Es traut sich kaum jemand. Was meint ihr, wie schwer es ist, jemanden zu bekommen, der live zusagt, bei einem Live-Konzert Penny Lane auf der Piccolo-Trompete zu spielen? Adi! Adi Fischer! Und natürlich haben wir auch die Querflöte dabei. Und wir sind ja im Livestream tatsächlich. And I know that there are some people from England watching and probably from Liverpool. So we say hello to Liverpool with this next song. So we know it was not only Hamburg that made the Beatles. It was Hamburg and Liverpool that made the Beatles. Nach Schau, sag ich dann nur. Jetzt mal Tonart suchen, es ist dunkel hier. Ja. Ja. Ruhe bitte da oben. Wir müssen uns konzentrieren hier. In Penny Lane there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello And on the corner is a banker with a motor car And little children laugh at him behind his back And the banker never wears a Mac In the pouring rain Dear Kevin Club, I hope we pass the audition. <lacht> so. Man kann sich immer gar nicht entscheiden bei den großen Balladen bei Sir Paul McCartney. Und ähm, die nächste ist auf jeden Fall eine der ganz, ganz, ganz großen. Ja, ziemlich am Ende der Beatles-Zeit geschrieben. Und wer Get Back die Sessions gesehen hat, 
der weiß, dass Paul daran gearbeitet hat und mit dem Roadie mit Mel Evans an den Strophen rumgefeilt hat. Und ich bitte jetzt äh, auch einen jungen Singer-Songwriter, ganz tollen Songwriter, to super tollen Gitarristen auch auf die Bühne und bitte einen großen Applaus für Phil Siemers. Wir bleiben bei den jungen Interpreten und einige von euch werden ihn schon kennen und ich weiß, dass einige von euch sich auch schon sehr auf ihn freuen und ich freue mich auch wahnsinnig auf den tollen, großartigen Michel von Wusso mit einer Wings-Nummer. Yes!
to tell I want to tell you That you're going to be mine I can tell you how I feel My heart is like a wheel Let me roll it Let me roll it to you Let me roll it Let me roll it to you So, und es bleibt heiß. Und mit der nächsten Nummer hoffe ich, dass wir das Haus niederbrennen. Und das kann die Fabrik niederbrennen, kann nur eine Frau und das ist Inga Rumpf. Bitte Inga Rumpf auf die Bühne! In dieser Band geht alles.
Und ich wollte es eigentlich schon viel früher machen, aber ich möchte jetzt bitte noch einmal diese großartige Band vorstellen. Bitte, auch bei diesen letzten Wings-Nummern am Schlagzeug, bitte steh einmal auf. Max Schneider! He's doing the Ape Laboreal! Yes. An der Riesenburg aus alten Keyboards. Mein Liebster, Friedrich Paravicini! Das ist gemein mit dem Liebsten. Mein wunderbarer Freund, wir spielen schon so lange zusammen am Bass, Uwe Frenzel! Oh, ich höre da hinten Uwe, Uwe, Uwe! An der zweiten Leadgitarre, mein wunderbarer, ja, relativ neuer Freund. Ich freue mich so, dass ich ihn und seine wunderbare Frau Anne de Wolf in mein Leben als Freunde jetzt zugewonnen habe. Ulrich Rode. Und am Banjo natürlich auch. Und meine allerliebsten Silver Spoons, bitte a big hand for Mr. Ben Barrett on Guitar and Vocals. Und der Unvergleichliche, The King, Billy King. Oh, da, hat jeder, da ist ein T-Shirt dabei. Wann komme ich denn mal dahin? Billy ist auch all-time King, okay. Aber Beatles-Shirt, das ist gut. So, wir sind schon fast am Ende und ich weiß nicht, wie wir nach... Le Könnt ihr tatsächlich noch? Das ist ja so lang. Wir sind ja fast länger als ein Paul McCartney-Konzert, bloß er kann das noch mit 80, ist der große Unterschied. Ähm, wir werden noch einmal ganz ruhig und mal sehen, ob ich das nach all dieser Zeit auf der Bühne noch hinkriege, aber wir gucken mal. Ich muss noch einmal stimmen. Ja. Ich möchte nämlich jetzt für diese fast letzte Nummer noch einmal meine erste große Liebe, quasi, John Lennon auf die Bühne holen. Denn, ähm, ja, der Tod von John war sicherlich der, ja, einer der ganz schweren und vielen Einschnitte, die Paul McCartney erlebt hat. Und ähm, 
Er hat, Paul hat's ja, ist ja immer nicht so offen wie John gewesen mit seinen Gefühlen. Ich sage immer, die Gefühle von Paul, die sind in der Musik selber, nicht unbedingt in den Texten. Aber es gibt einen Song, den er ihm direkt gewidmet hat, kurz nach seinem Tod. Und oh, das versuche ich jetzt mal hier hinzukriegen. Und ja, danke Paul und danke John und George und Ringo. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, That we were worlds apart If you were here today Ohne die Silver Spoons können wir den Beatles-Abend nicht machen, weil die Harmonien, ey, das ist ja. Ben und Billy. Danke. Ja, wir kommen zum letzten Lied. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, Mensch, da sind jetzt ein paar schon längst nach Hause gegangen, nach diesen Nummern, <lacht> vielen Nummern. Die Nummer wurde vorhin schon mal angesprochen und meine Schwester Claudi <lacht> ist heute nicht da, die ist nämlich beim Rammstein-Konzert. Da war ich auch schon. So, das widme ich jetzt mal Claudi. Und <lacht> genau, ich spiele diesen Song seit ich zehn Jahre alt bin, habe zwischendurch mal aufgehört ihn zu spielen, weil ich ihn zu oft gespielt habe. Und irgendwann war ich in Liverpool im Haus von Paul McCartney in Fortland Road und die Dame, die äh, mich da rumgeführt hat oder unsere kleine Gruppe, sagte, Ja, let it be with something that Paul's mother used to say to him when he was in fight with his younger brother Mike. <lacht> Paul, calm down. Everything's gonna be fine. Just let it be. <lacht> und, ähm, er ist ihr dann viele Jahre später ja, ist er seiner Mutter im Traum wieder begegnet. Er hat ja genau wie John seine Mutter sehr früh verloren. Und das hat die beiden noch immer irgendwie zusammengeschweißt, ohne dass sie als coole Liverpooler da je drüber geredet hätten. Und als es mit den Beatles langsam auseinanderbrach, da ist ihm seine Mutter im Traum erschienen, hat wieder gesagt, Paul, calm down, relax, everything's gonna be fine, just let it be. Und er 
war so beseelt und ist morgens aufgewacht, hat sich ans Piano gesetzt und Let It Be geschrieben und da gibt es eben diese wunderbare Zeile im Song, die diesen morgendlichen Moment beschreibt. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Und das ist eben, Mother Mary is Mary McCartney, nicht Mother Mary in heaven. After all these years. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be.
Danke schön. Liebe. Nee, kommt doch noch mal, das verspreche ich euch. Ähm, ja, also ähm, ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen, die da zu Hause sieht und die meinte auch, also den Pomekantner ist jetzt in einem Alter, 80 Jahre alt, jetzt sollte man eigentlich jedes Jahr so groß feiern, oder? Und das Tolle ist, selbst wenn der 140 wird, könnten wir jedes Jahr eine Party machen und komplett andere Songs spielen und es wären immer noch nur geile Songs dabei. Und äh, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch mal die, die Ehre, noch mal die Frau auf die Bühne zu holen, die, der ich so dankbar bin, dass ich heute hier dabei sein äh, durfte. Und die ganze Stimmung hinter der Bühne ist ähnlich wie hier bei euch. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe das... Das wollte ich noch sagen, ich habe das in 30 Jahren, die ich auf der Bühne bin, noch nie erlebt, dass bei so einer Show, wo mehrere Leute sind, hinter der Bühne alle voneinander gegenseitig so begeistert sind. Und das äh, äh, unterstützt nochmal diese ganze positive Stimmung, die sowieso in den Songs der Beatles und äh, von Paul McCartney steckt. Und die Frau, die das in Schuld ist, dass wir heute Abend äh, alle hier sind, Stefanie Hempel. Stefanie, ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du gestern äh, bei, der, äh, bei deiner Führung, ähm, die ich jedem als Pflichtprogramm empfehle, aber ihr wart sicher alle schon da, äh, noch mal ausgeführt hast, nämlich was genau ähm, die Zeit der Beatles in Hamburg auszeichnet. Warum sagt man, hier sind sie eigentlich erst zu den Beatles geworden? Ja, weil sie als kleine Amateurband, als Band vierte Wahl, vierter Wahl hier angefangen haben, darf Vorne sind drei Leute, die beim ersten Auftritt im Indra dabei waren, Horst, Uwe und Rosi. Und äh, wo man am Anfang Angst hatte, sie könnten den Ruf zerstören aller britischen Bands, die dann innerhalb kürzester Zeit, und innerhalb von ein paar Wochen hier eine unfassbar tolle Liveband wurden, vollkommen verändert nach Liverpool kamen, wo sie keiner wiedererkannt hat und man sie dann für eine Band aus Hamburg hielt. There's a strange exotic German band playing in black leather. <lacht> Und ja, an keinem Ort haben sie mehr gespielt als in Hamburg auf St. Pauli. So viele Stunden haben sie nirgendwo gespielt. Hier haben sie Ringo kennengelernt, hier wurde ihnen ihr Stil, ihr Image, der sogenannte Pilzkopf verpasst. Und was Paul McCartney so schön gerade letztes Jahr in einem Interview gesagt hat und was ich fast am wichtigsten finde, er sagte so kurz und knapp, in Hamburg we really became a gang. We really got to know each other. We learned millions of songs in Hamburg and with all the time in Hamburg, we just got so good. Hier sind sie einfach so fucking gut geworden mit all ihrem Machschau. Machschau, genau. Und das, obwohl, ihr hättet ihnen aber schon von Anfang an mal schönere Zimmer geben können, ne? Am Anfang. Also die Story, die ich da gestern gehört habe, das war nicht ganz so. Aber hinterher war es ja so das Hotel Pazifik. Also immerhin. Steffi, worauf dürfen wir uns jetzt noch freuen? Ja, es darf natürlich eine Nummer nicht fehlen und wenn wir das Kaiserquartett dabei haben, immerhin war der gute Paul ja der Erste, der in der Popmusik ein Streichquartett etabliert hat. Und deswegen freue ich mich, dass das Kaiserquartett noch einmal da ist. Einen großen Applaus nochmal. Und wir wollen einen ganz jungen Paul, der diesen Song singt, mit seiner Gitarre. Und deswegen bitte ich jetzt noch einmal Michel von Rousseau auf die Bühne.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe that yesterday, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm Dankeschön. Ihr werdet noch viel von ihm hören, das weiß ich ganz genau, besonders in diesem Sommer. Und das Kaiserquartett, vielen herzlichen Dank. So, und ich möchte noch einmal alle Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen auf die Bühne bitten, bitte, für einen letzten Song. Und euch würde ich auch bitten, einmal aufzustehen. Die, die können. Horst, du kannst auch sitzen bleiben, wenn du möchtest. Are you ready? Is everybody here? Und gerne kann die eine eine Strophe übernehmen. Wir haben es tatsächlich gerade nicht, nicht mehr geschafft abzusprechen, aber egal. Es singen ja eh alle mit, bitte bei diesem Song. Okay. Ja. Hey Jude, don't make it bad. Take your sand. Thank you. 